நல்ல பிதாவே இயேசு கிறிஸ்து விநாமத்தினாலே நாங்கள் மறுபடியும் உங்கள் சமூகத்தில் வருகிறோம் தேவனாக கற்றுதாமே இந்த நாளை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசிர்வதி தரும்படி செபிக்கிறேன் தெய்வீக சமாதானமும் புதிய நம்பிக்கையும் அவர்களுக்கு பெருகும்படி செபிக்கிறேன் கத்தர் அன்புற நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே இறக்கும் பாராட்டி அவர்களை சமாதான தாபுரங்களிலே வாசம் பண்ணும்படி செய்தல் முடியாது செபிக்கிறேன் இந்த நாளை நன்மைக்கு எதுவாய் மாற்றி தாரும் இயேசு விநாமத்தில் பிதாவு ஆமேன்
போன போக்கை பின்பற்றியே கண்டேன் இல்லை இன்பமே காணாமல் போன பாட்டினையே தேடி வந்த தெய்வமே வாழ்நாளெல்லாம் உன் பாதம் செல்லும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை இந்த காணொலியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளை தேவனாக கத்த நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தரும்படி நான் சிபிக்கிறேன் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த காணொலிக்கு நீங்கள் தருகிற எல்லா ஆதரவுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த காணொலியை நீங்கள் தொடர்ந்து காண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் போடுகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்படி அன்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆவியிலே வளர பண்ண வேண்டும் என்பதே இதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான தலைப்பின் கீழே நான் உங்களோட கூட பேச விரும்புகிறேன் மறைக்கப்படுகிற இரகசியங்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழே நான் பேச விரும்புகிறேன் இந்த அருமையான வேலையில் இந்த தலைப்பிற்கு நான் தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதியானது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் பிற்பகுதியிலே அந்த வசனம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது என்று சொல்லி அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த அருமையான வேத வசனத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக்கும்படி விரும்புகிறேன் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்தின் போது நடந்த மிக முக்கியமான சம்பவங்களிலே இந்த சம்பவமும் இடம்பெற்றிருக்கிறது நாம் காண்கிறோம் அருமையான கத்துடை பிள்ளைகளே தேவன் எதை செய்தாலும் அது ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகையினாலே இந்த சம்பவமானது ஏதச்சையாக நடந்ததாக தெரியவில்லை என்று சொன்னால் எந்த திரைச்சீலையுமே கீழிருந்துதான் கிழிந்து போகும் அது உரசுகிறதுனாலேயோ அல்லது மனிதர்களை உபயோகத்தினாலேயோ அது கீழிருந்துதான் கிழிந்து போகும் ஆனால் இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது மேலிருந்து அந்த திரைச்சீலை கிழிந்தது என்று சொல்லி ஆகவே இதை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் தேவனாகிய கர்த்தர் அதை கிழித்தார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி அவர் கிழித்ததற்குரிய நோக்கம் என்ன பழைய பாட்டி நாட்களிலே அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை நாம் வேதத்தின் வழியாய் அறிந்திருக்கிறோம் நமக்கு நன்றாய் தெரிந்திருக்கிறபடி அந்த திரைச்சீலைக்கு அந்த பக்கத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டியும் அந்த பெட்டிக்குள்ளாக பத்து கட்டளைகளும் ஒரு ஓமர் அளவு மண்ணாவும் ஆர்வனுடைய துளிர்த்து கோளும் வைக்கப்பட்டிருந்தது பிரதான ஆசாரியன் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த இடத்திற்குள்ளாக பிரவேசித்து பாவ மன்னிப்புக்கென்று நிவர்த்திகளை செய்து தேவனுடைய வார்த்தையை அவன் பெற்றுக்கொண்டு வந்து ஜனங்களுக்கு சொல்லுவான் இதுதான் நடைமுறையில இருந்த சம்பவம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்துக்கு பிறகு அந்த திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தேவன் உங்களை வெளியரங்கமாய் பார்க்க விரும்புகிறார் தேவன் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறார் தேவனுடைய சத்தம் உங்களுக்கும் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் காரணம் என்ன இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணமானது உன்னை ராஜாவாகவும் ஆசாரியனாகவும் மாற்றியிருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஆசாரியனுக்கு தெய்வ சத்தம் கேட்க வேண்டும் அல்லவா ஆகையினாலே தான் தேவன் இனி மறைவாய் ஒன்றையும் செய்யாமல் டிரான்ஸ்பரன்சியாக அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பியே அந்த திரைச்சீலையை கிழித்தார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் 
ஆகவே இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுளுடைய சத்தம் கேட்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஆனால் நடக்கிற சம்பவம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள் இந்த திரைச்சீலை கிழிந்தது யாருக்கு நஷ்டம் என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள் இந்த திரைச்சீலை கிழிந்ததினாலே என்ன சம்பவம் நடக்கிறது என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள் தேவனை நீங்கள் முகமுகமாய் தரிசிக்க முடியும் ஆனால் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு இந்த கிழிக்கப்பட்ட திரைச்சீலைகள் யாருக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி யோசித்து பார்ப்போம் இந்த கிழிக்கப்பட்ட திரைச்சீலைகள் பொய் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது பொய்யாய் கருத்துடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் யோசித்து பாருங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் இதை அழுத்து சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது இதை இப்பொழுது இருக்கிற புதிய ஏற்பாட்டின் ஊழியக்காரர்கள் இந்த திரைச்சீலையை தைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த திரைச்சீலைக்கு அந்த பக்கம் அவர்களுடைய தான் தேவன் பேசுகிறதை போலவும் அவர்கள் தான் மாசத்திற்கு ஒரு தடவை அல்லது ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு தடவை பரலோகத்துக்கு அவர்கள் சுற்றுலா பயணம் சென்று வருகிறதை போலவும் அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் நிரூபிக்க முயற்சி செய்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் இந்த திரைச்சீலைகள் மனிதனாலே தைக்கப்படுகிறது கடவுளாலே கிழிக்கப்பட்டவைகள் மனிதனாலே தைக்கப்படுகிறது அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் அறியாதிருக்கும்படி அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அவர்களுடைய தான் தேவன் பேசுகிறார் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி சொல்லிக்கொண்டு ஜனங்களை ஒரு திரள் கூட்டத்தை தங்கள் பக்கமாய் திருப்புகிறதை பார்க்கும் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் கடவுளுடைய சத்தத்தை நம்மால் கேட்க முடியுமா அப்படி கேட்பதென்றால் எப்படி அவர் பேசுகிறார் நான் கூட்டங்களுக்குத்தான் போக வேண்டுமா அல்லது யாரிடத்திலாவது கத்துடைய சித்தங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை கடவுள் உங்களோட பேச விரும்புகிறார் பேசியும் இருக்கிறார் அவர் பேசிக்கொண்டும் இருக்கிறார் வேதத்திலே ஒரு பகுதியை நான் வாசித்தால் ஒன்னு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் கவனித்தால் சாரிபாத் ஊருக்கு போய் நீ தங்கியிரு உன்னை பராமரிக்கும்படி ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்று சொல்லி தேவன் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசிக்கு திருவுளம் பற்றுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் நடந்த சம்பவம் என்ன தீர்க்க தரிசி அந்த விதவினிடத்தில் போய் கேட்கிறான் கடவுள் சொல்லிவிட்டார் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உன்னை அவள் வ ஏற்றுக்கொள்ளுவாள் அவள் உனக்கு சாப்பாடு தருவாள் அல்லது உன்னை பராமரிப்பாள் என்று சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீ போ என்று நம்முடைய தேவனே சொல்லியிருந்தால் அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் என்று சொல்லி அவன் நம்பிக்கையோட சாரிபாத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு உதவியை காண்கிறான் அவளிடத்தில் அவன் தனக்கு ஒரு அப்பம் சுட்டு தரும்படி அவன் கேட்டதையும் நாம் வேதத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் பதில் என்ன வந்தது உங்களை தான் தேவன் வர சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் கடவுள் என்னோட பேசியிருக்கிறார் வாங்க வாங்க என்று சொல்லி அந்த சாரிபாத்து உதவை அவரை ரொம்பவும் அன்போடு கூட அனுசரித்து உபசரிக்க விரும்பினாலா இல்லை என்னிடத்துல ஒரு கைப்பிடி மாவு தான் இருக்கிறது நானும் என்னுடைய பிள்ளையும் அதை சாப்பிட்டு சாக விரும்புகிறோம் என்று சொன்ன வார்த்தையை கவனிக்கிறோம் அப்படி என்றால் தேவன் சொன்னது பொய்யா அல்லது இவள் சொல்லுகிறது பொய்யா என்று சொல்லி நம்ம நாம கேட்டுக்கொள்வோம் தேவன் பொய் சொல்ல மனிதர் அல்ல அவர் பேசினதை தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் அந்த சத்தம் அவளுக்கு கேட்கவில்லையா இல்லை அவளுக்கு கேட்டது ஆனால் பஞ்ச காலத்தில் அவள் அதை கூர்ந்து கவனிக்க அவர் மறந்து போனார் காரணம் தேவனுடைய சத்தம் மெல்லிய சத்தம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறபடினாலே அவள் அதை கவனிக்க மறந்து போனான் இப்படித்தான் பிரியமானவர்களே நாமும் கூட கடவுள் நம்மோட பேசுகிறதை நாம் மறந்து போகிறோம் உங்களோட கடவுள் பேசுகிற ஒரு காரியத்தை தான் ஊழியக்காரன் வழியாக உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்த முடியுமே தவிர ஊழிய காரணத்தில் பேசிவிட்டு அவர் உங்களிடத்தில் அவர் பேச மாட்டார் ஆகினாலே திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டது நீ தேவ சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்னொரு வேத வசனத்தை நான் உங்கள் மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனை மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறத பார்க்கிறோம் என்னை நீ யார் என்று சொல்லுகிறார் பேதரு சொன்னான் 
நீர் உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனாகி கிறிஸ்து என்று சொன்னார் அதற்கு பதில் அளிக்கும் பொழுதுதான் மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே பிதா பேதரோடு பேசியிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் என்ன சம்பவம் நடந்தது கடவுள் பேசினார் ஆகினாலே தான் நான் இதை கண்டுபிடித்தேன் என்று பேதர் சொன்னானா இல்லை காரணம் என்னவா இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறீர்கள் நம்முடைய உலக வாழ்க்கையிலே இருக்கிற தொடர்பானது தேவனுடைய சத்தத்தை நமக்கு மறைத்து விடுகிறது இந்த சம்பவத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு சம்பவம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு சம்பவமும் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது அருமையான கத்துடைய பிள்ளையே கடவுள் நம்மோட பேசுகிறார் நாம் கூர்ந்து கவனித்தால் அவருடைய சத்தத்தை நம்மாலே நாம் இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது ஆகவே கடவுள் நம்மோட பேசுகிற காரியத்தை நாம் விரும்புகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுடைய கூட சொல்லிக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் கர்த்தர் இந்த இருபத்தி ஒன்னாவது நூற்றாண்டிலும் கூட உங்களுடைய பல விதங்களிலே பேசுகிறார் உங்களோட கூட அவர் பேச விரும்புகிறார் இங்கும் அங்கும் நாம் ஓடுவதை விட்டுவிட்டு கடவுளுக்கு நம்முடைய செவியை சாய்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்க முடியும் இது நான் இதற்கு முன்பதாக பேசின காணொலியிலே இருக்கிற அந்த விஷயத்தோடு கூட சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் பயிற்சியினாலே முயற்சி செய்யும் பொழுது தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்பதற்கு பழக்கு வைக்கப்படுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஆவிக்குரிய உன்னத அனுபவங்களை பெற்றவர் தன்னுடைய சீஷர்களும் அந்த அனுபவங்களை பெரும்படிக்கு அவர் விரும்பினார் தண்ணீரின் மேலே பேதரும் நடந்து வர விரும்பின பொழுது நீ வா என்று சொல்லி அவனை அழைத்தார் மறுரூப மலைக்கு அவர்களை கொண்டு போன பொழுது அவர்கள் சத்தங்களை கேட்கும்படி அவருடைய காதுகளானது பயிற்றுவிக்கப்பட்டது பிசாசுகளை துரத்தவும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவும் தேவன் அவர்களை பயிற்றுவிட்டார் இன்றைக்கு எத்தனை சபைகள் ஜனங்களை பயிற்றுவிக்கிறதுன்னு சொல்லி நாம் கவனிப்போம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தேவ சத்தம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார் வருகிற வாரத்திலே சொல்லுகிற அந்த வசனங்களை கவனிக்க நான் உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கருத்துடைய சத்தம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் ஆதி நாட்களிலிருந்து எப்படிப்பட்டதாய் தேவன் மனிதனுடைய கூட பேசினார் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் உங்களுக்கு நடந்தது என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் தேவனை ருசி பார்க்க முடியும் கத்தர் உங்களை அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களிலே வழி நடத்தும்படிக்கு இந்த காணொலியிலே திரைச்சேலை கிழிக்கப்பட்டது என்கிற நம்பிக்கையை உங்கள் இருதயத்தில் நான் விதைக்க விரும்புகிறேன் இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஜெபித்து அடுத்த காணொலிக்கு நீங்கள் காத்திருப்பீர்கள் சொன்னால் அதிலே தேவன் எந்தெந்த விதங்களிலே பேசுகிறார் நிச்சயமாகவே உங்களோடு கூட அவர் பேசுகிறதை நீங்கள் கவனிக்க முடியும் என்பதை நான் வேதத்திலிருந்து நிரூபிக்க நான் முயற்சி எடுக்கப் போகிறேன் கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் இன்னும் வருத்திக்க பண்ணி தேவனுக்கு நெருக்கமாய் உங்களை கொண்டு வருவாராக ஆமேன்